原来，早在张文顺的告别仪式上，就看出了谁才是忠臣孝子。伴随着王海一声声凄厉的叩首，郭德纲哭成了泪人。后面的徒弟们也是百态尽显，小月月满眼泪痕，险些站不起来。阮云平更是几经踉跄，最后搀扶着师娘，慢慢的站起身来。2009年2月22日，对于德云社的众位元老来说，这是个晴天霹雳的日子。在张文顺老爷子遗像前，一向活泼的郭德纲神情严肃，一旁的于谦更是满眼通红，半晌无言。在小桃杨的哭声中，师娘王慧差一点就昏厥过去了。而栾云平为了悼念眼前的恩人，早在仪式开始前就带着女友低头磕了下去，久久不愿起来。相较于这位德云副总的崩溃，身为云字辈大师兄的曹云金却像个没事人似的，自始至终神情冷漠，连滴泪都没有挤出来。再看一旁的郭德纲，全部都在嚎啕大哭，小月月更是不顾形象，五官都扭曲了。可即使如此，现场的氛围依旧无法感染到角落里的这两位。当初曾经有人辩驳，他们也许是放不下架子，内心孤僻罢了。可结合后来反目成仇，在师傅背后下刀子，不难得出一个结论：有些人就是铁石心肠，你对他再好都百搭。张文顺老爷子作为领路人，给他们吃，给他们喝，到头来却连个哭声都得不到。很多很多人第一次来的时候就觉得，哟，对，一下就对，这是什么地方呢？这位叫张文顺，这是我们德云社的创始人，最早是是他是他的。主意是他，是他扛扛起这个班儿，但是他给我师傅捧哏，那是我的师爷，嗯嗯嗯，侯耀文，那也是我师爷，叫金金文生，这叫李文山，嗯，这也是我们的师爷，都都是他们都是文字辈的，不用害怕，他们会保佑我们。两年后，曹云清、何云伟相继离开。你好，郭德纲，我的名字叫何伟，谢谢。那段日子里，德云社父辈受抵。被外界形容是风雨飘摇，而老郭呢，为了纪念自己的好搭档，直接罢演七天，为张文顺举办了隆重的葬礼。当时的他义愤填膺，对着媒体更是喊出了“我看谁死得过张文顺”这样的豪言。自那天起，德云社便拧成了一股绳而老郭呢，在舞台上每每提起这位老爷子，总是数度落泪，甚至为了悼念老先生，他还特地举办专场，请他的女儿张德燕上台，代替父亲为全场观众奉献了一出全本大实话。自此后，这段便在德云社奉香了。用老郭的话来说，那就是知己走了，大实话也没味儿了。属于德云社的那段草创岁月，成要说谁是德云社第一走后门的，莫过于宁云翔了。别看他年龄小，长得稚嫩，那却是云字辈的高徒。师傅更是德云社掌门人郭德纲啊。旁边站这小孩呢，是我的徒弟，叫宁云翔。同辈中，上有副总栾云平，下有德云一哥小月月，可谓是前程似锦，羡煞旁人。而这一切全要拜其老爷张文顺所赐。在某次接受采访时，郭德纲道出了老人家临终前的遗愿。那天，他来到病榻前看望张先生，对方满头白发，气若游丝，艰难地说道：“德纲啊，我走后，女儿和外孙就拜托你照顾了。”听到此话，老郭当即点头，信誓旦旦道。老爷子，你放心，有我一口吃的，就不会饿着他们娘俩。后来的故事大家都知道了。张文顺的女儿张海燕被接到了德云社，而他的亲外孙宁云祥更是被破格提拔为云字科。要知道，当时的德云社已经人满为患了，老郭更是四五年都没有收过徒弟。如此高的规格，足见张文顺对德云社的影响力。事实证明，虎父无犬女。在纪念张先生的专场上，老郭请出了张海燕和自己搭档。对方丝毫不拖泥带水，举手投足间像极了父亲，以至于郭德纲有一瞬间都呆住了，望着海燕嬉笑怒骂的样子，台下的观众不时的传来阵阵笑声。要知道，当年张老爷子就是这么一步步把郭德纲捧到如今的地位上的。那晚的德云社花光璀璨，父女传承就这么悄无声息的开始了。以前那个前徒弟曹云金也在春晚，他没有说是哎别去了啊。立场分明，不许去啊！没有，没有，没有。我这个事儿我也问过他，我说、嗯、我碰见那个师哥怎么办？对，他说没关系啊，你们该打招呼打招呼，这是他跟我的事儿，不是你跟他的事儿。对，明白。嗯，这个对的。相声的魅力究竟有多大？
这是张文顺老爷子临终前最后一次登台。二零零九年开场前，老爷子瘫坐在轮椅上，在身边工作人员的伺候下，艰难地插着氧气管。由于病情折磨，吐字都不清楚了。可即使如此，还是硬挺着腰板，穿着大褂，站到了阔别已久的舞台上。在和郭德纲的表演中，使出浑身解数，逗得观众们发笑。看着老先生如此拼命，一旁的郭德纲难过的哽咽了好几次，差点连词儿都忘了。由于演出太耗体力，一站就是数个钟头。等到最后一次登台时，全场观众惊讶地发现，张文顺的头发都白完了，整个人站在桌子后面，有如一副枯骨，瘦得令人心疼。在感谢观众时，他的嗓子已经无法说话了，只能听到呜呜声。再看一旁的郭德纲，整个人都不对劲儿了，而张文顺却反而耍宝，安慰起自己的搭档来。和观众们喜悦的氛围相比，身后的众位德云弟子们一个个神情凝重，一改往日的嬉皮打闹，仿佛知道老先生不久就要离开人世了。尤其是栾云鹏、小月月几个人，在表演结束后簇拥在张老先生身边，一个个哭的那叫一个不舍呀。其实，对于相声这个行当来说，张老爷子绝对算不上什么老实人。他自小生于北京城一户富贵人家，吃的穿的都是最好的。可偏偏不喜欢上学，对相声情有独钟。为了去曲艺团学艺，险些和家人翻脸。再后来遇到了自己的师妹，情窦初开的年龄，为了追求爱情，不惜和团领导大闹了一场。就这样被开除了，从此成为相声弃儿，一边子承父业经商，一边到处蹭小茶馆过瘾。一次偶然间，他邂逅了不得已的郭德纲，二人志趣相投，那是酒逢知己千杯少，从此结成了忘年交。组了搭档说相声，虽然看似顽劣不堪，但张老先生为人坦荡，清新率直，对郭德纲好，为了德云社愿意散尽家财，而正是这一点赢得了后辈的尊敬。迄今为止，张老先生的画像依旧供奉在德云社后台，每一个新人到了这里都要沐浴焚香，祭拜献上。如此高的规格，在今天的相声界那是屈指可数。相反，那些利益熏心、投鼠忌器的小人，在张先生面前暴露了真面目。他们之所以无法同悲，是因为打根上就不正，体会不到做人的真诚，从艺的磊落，于是便有了当日丧礼现场泾渭分明的一幕，真是应了老祖宗的那句话：“面有心声。”对于张老先生，你有什么想说的？欢迎在评论区留言。本期视频到此就结束了，如果喜欢，记得点赞关注，我们下期不见不散。